Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, blablabla, je ce dis, non <rire> C'est bien, c'est pas mal, il y a de ça. Vous écoutez ce que je dis, non Vous écoutez ce que je dis, non Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai encore une vidéo tout en français pour vous et une invitée très spéciale sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à activer les sous-titres dans le lecteur YouTube si vous en avez besoin. Marion va nous expliquer et va nous présenter une technique d'apprentissage très intéressante, surtout pour vous qui avez du mal avec la compréhension orale, mais aussi avec la production orale. Oral. Et cette technique qui s'appelle le shadowing va beaucoup vous aider avec ces deux compétences. On va aussi faire une petite démonstration pour vous montrer exactement comment ça marche. Et pour que cette démonstration soit le plus authentique que possible, j'ai jamais regardé les extraits qu'elle va nous montrer de ma vie. Donc ce sera la première fois. Donc on va beaucoup s'amuser ensemble, vous et moi. Bon, sans plus attendre, si vous êtes prêts, Allez, c'est parti Alors, bienvenue Marion sur la chaîne. J'ai vraiment hâte de te recevoir euh, sur la chaîne. Ça fait, ça fait longtemps qu'on se, qu se connaît sur Internet et on a même travaillé ensemble à un moment donné. Aujourd'hui, on est là pour explorer la, la technique du shadowing. Est-ce que tu peux euh, commencer par nous expliquer un peu c'est quoi le shadowing en fait Parce que je remarque euh, un mot anglais dans tout ça. Oui mais merci beaucoup en tout cas pour ton invitation, ça me fait très plaisir aussi de parler de ça avec toi aujourd'hui. Donc le shadowing, oui, c'est un mot anglais, euh, c'est en fait une technique qui est souvent utilisée par les interprètes qui font de la traduction en direct et on pourrait le traduire en français par « technique d'imitation » ou mimétisme vocal, c'est l'idée de imiter euh, ce que quelqu'un est en train de dire dans n'importe quelle langue. Hmm. Parfait. Et donc, euh, je peux imaginer pourquoi c'est utile pour quelqu'un qui apprend une langue, notamment euh, le français. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu plus, dans le contexte de l'apprentissage, quel est le but, en fait, de, du shadowing Donc, en fait, le shadowing, ça va être vraiment une activité complémentaire de, euh, de toutes les activités de grammaire, de vocabulaire, d'expression et de compréhension écrite et même orale qui va vous permettre de travailler euh, sur tout ce qui est euh, expression orale et prononciation. Donc ça va euh, vous aider à prendre confiance aussi dans votre manière de parler et euh, à apprendre à mieux écouter la langue. C'est vraiment une activité complémentaire de toutes les activités que vous pouvez faire quand vous apprenez la langue qui va vous permettre de développer la partie orale. Oui, très bien, parce que je sais très bien et mes élèves et, et les autres qui apprennent le français, sans doute euh, la plupart d'entre eux ont reconnu que euh, le français écrit est tellement différent euh, au français euh, oral et ça peut être tellement frustrant qu'on qu qu arrive à, comp à comprendre la structure de la langue euh, et peut-être même l'utiliser à l'oral avec une, un certain niveau de confiance, mais quand il, quand il, quand il faut euh, comprendre euh, une personne devant nous, une personne à la télé ou dans un film, euh, c'est complètement différent et c'est très décourageant et, et frustrant. Donc, c'est super qu'une technique comme le shadowing existe. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va euh, faire euh, une, une partie de, de shadowing ensemble. J'utilise le mot « partie » parce qu'on l'utilise pour des jeux ou pour des sports. Et c'est comme ça qu'on doit considérer le shadowing comme, ou, ou l'apprentissage d'une langue autant que possible, comme un, comme un jeu, comme quelque chose d'amusant. Ok, oui, mais juste avant qu'on commence l'exercice, euh, Marion, est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement euh, comment ça marche une, une, une partie du shadowing en fait <rire> Alors, pour faire une partie de shadowing, euh, il vous faut un, un extrait audio, euh, que, il faut que vous choisissiez euh, un extrait audio d'une personne native qui parle, donc une phrase assez courte. L'objectif ici, ce n'est pas euh, d'apprendre euh, du vocabulaire ou de la grammaire. Donc, il faut quand même prendre une phrase que vous comprenez. 
et on va répéter cette phrase. Soit on le répète par-dessus, en même temps que la personne qui parle, un peu comme si vous étiez en train de chanter une chanson euh, avec, euh, avec le, en même temps que le chanteur, ou alors euh, juste après euh, que la personne ait terminé de parler. Il faut que vous choisissiez des extraits assez courts, une petite phrase, des extraits qui sont aussi adaptés à votre niveau, donc des choses que vous pouvez comprendre qui sont assez faciles euh, à, à intégrer pour vous. Et la troisième chose très importante, c'est de choisir euh, des, des choses qui sont intéressantes, que vous aimeriez pouvoir reproduire. Choisir par exemple si vous entendez une phrase dans un film ou dans une série que vous aimez bien, vous aimez bien la manière de prononcer, le son, euh, le style de, de voix aussi de l'acteur ou de l'actrice. N'hésitez pas à choisir ce genre de phrases euh, qui seront plus intéressantes pour vous. Voilà. Bon, je suis sûr que, que ceux qui nous regardent euh, en ce moment ont hâte de découvrir, euh, en fait, euh, pour de vrai, euh, qu'est-ce que c'est le shadowing. Donc, allons-y ensemble dans le vide. <rire> c'est parti. <rire> tu vas être le cobaye. C'est courageux. C'est très courageux. Alors, on va l'écouter une première fois. Et ici, tu as le, la transcription de cet extrait, ok Un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin avant de proposer son one-man show. Est-ce que tu comprends tout ce qu'il dit On est bien Un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin avant de proposer son one-man show. Les mots « one man show », je ne suis pas sûr. <rire> non, je rigole. Euh, oui, oui, j'ai tout compris, oui. Ok. Est-ce que tu veux la lire une fois D'accord. Euh, un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin avant de proposer son one-man show. Ok, parfait. On le réécoute, tu peux fermer les yeux et quand je vais la... mettre stop, tu vas pouvoir le répéter. Un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin avant de proposer son one-man show. Un mois de périple, 22 000 km en voiture. <rire> C'est trop long. Euh, et j'ai oublié le reste. Ok, ça marche. On le refait et quand je fais stop, tu répètes tout de suite après. Ok Un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin. Un mois de périple, 22 km en voiture et une formation accélérée en mandarin. Ok. Encore une fois. Un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin. Un mois de périple, 22 000 km en voiture et une formation accélérée en mandarin. <rire> Je reste que ça. En mandarin. Et lui, il fait le en mandarin. <rire> Alors, ici, tu as le un mois de périple. On le reprend sur ça. Un mois de périple. 20... Un mois de périple. Ouais, regarde bien, si tu écoutes bien, le E ici, il s'en va. Un mois de périple. Ouais. Un mois de périple, 20... Un mois de périple. Parfait, c'est ça. Mmh. On le refait une fois. Un mois de périple. Un mois de périple. Très bien, on est bien. Bah, c'est comme si je ne, le, je ne le prononce pas du tout, ce, ce D, ce D. Oui, en fait, je, je sens une pression pour euh, bien euh, retenir euh, tout ce qu'il dit. Et en fait, je pense que ça, ce n'est pas forcément le, le but. Mais, mais quand tu vas choisir tes extraits, il se peut que parfois, il y ait des choses un peu longues. C'est ce qui va te faire une phrase complète. Et donc, il ne faut pas hésiter à la couper, comme on est en train de faire, à prendre le un mois de périple, 22 000 km en voiture. Et une fois que tu auras refait... Plusieurs fois, ça va venir plus facilement. Ouais. On la recoupe encore un petit peu et puis après, on passe à un extrait. Euh... Ici, on le fait en mode accéléré. Hein <rire> C'est quelque chose qui, normalement, euh, prend du temps. D'accord. Donc, euh, et, et qu'est-ce qui se passe normalement après, euh, après, après ça Alors, 
Et comme tu as vu, c'est quelque chose qu'on adapte à chacun. Il y a des phrases qui vont être très faciles à répéter, des phrases un peu plus compliquées. Moi, je choisis des extraits qui sont euh, faciles pour moi, mais après, selon euh, le vocabulaire, euh, selon euh, l'apprenant, en fait, il va falloir peut-être découper la phrase comme on vient de le faire ensemble, en petits morceaux, pour repérer les endroits où il faut euh, faire attention, faire un effort, etc. Et comme tu en as fait l'expérience, il faut aussi le temps que ton cerveau se déconnecte du sens de la phrase. Ça, c'est... Ça, ça, ça prend du temps, c'est assez compliqué parce qu'on ne veut pas dire n'importe quoi. Personne ne veut dire n'importe quoi. Donc, on, on a envie de dire les bons mots, on a envie... Et donc, ça peut rapidement devenir un exercice de mémorisation et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, n'hésitez pas si, euh, au, au moment de répéter la phrase, vous voyez que c'est la mémoire qui bloque, à prendre trois mots. Même sur trois mots, vous allez vous améliorer. Et... Trois mots le premier jour, trois mots le deuxième jour, trois mots le troisième jour. C'est quelque chose à faire régulièrement, à pratiquer, jusqu'à ce que la phrase elle soit facile pour vous à prononcer. Et vous allez voir que petit à petit, comme on a vu ici avec le D que tu m'as dit, j'ai l'impression que le D, je ne le prononce pas du tout. Vous allez vous rendre compte de ces choses-là. Et en vous en rendant compte, vous allez aussi vous rendre compte quand vous les entendez prononcé par d'autres français. C'est là qu'on travaille aussi la compréhension en plus. On va passer à un autre ensemble pour que tu t'entraînes aussi. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est euh, un extrait d'une dispute, un moment où le personnage est énervé. Et je pense que c'est des extraits qui sont très intéressants parce que ça te permet de lâcher un peu le corps, d'utiliser aussi tes mains et ça va lâcher la voix aussi, du coup. Alors allons-y. C'est peut-être un film que tu connais Est-ce que tu connais Dick et Neck Ah oh, oui, bah, c'était <rire> horriblement difficile à comprendre les gens. Horriblement difficile. Mais là, c'est très court, ok Et un peu énervé. Alors, on écoute une première fois comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite, euh, on va voir comment on le découpe ensemble pour que ce soit plus facile pour toi. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non <rire> Qu'est-ce que tu en penses Incroyablement rapide. Ouais. Mais énervé. Oui. Donc il dit, mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur. Non, mais vous écoutez ce que je dis. Non. Ok On va s'arrêter là. Ça marche. Je te laisse fermer les yeux. Et quand j'arrête, je te laisse répéter. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur. Mais, vous... mais je vous ai dit que c'est pas un chanteur. Très bien. <rire> Mais j'avoue, tout le monde, j'ai pris le temps de, de, de lire la phrase. J'ai déjà beaucoup d'expérience d'entendre des structures comme ça. Mais je sais que, Marion, tu dis que ce n'est pas le but de se concentrer sur la structure, c'est juste imiter ce que tu entends, mais, mais je ne peux pas m'empêcher. <rire> oui, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de... Y a pas de... de règ... On adapte les règles à chacun d'entre nous. Et si toi, le fait de ne pas avoir la structure... Ça te stresse complet, alors il faut que tu aies la structure. Et soyons réalistes, c'est le cas de beaucoup d'apprenants. On n'a pas envie de dire des bêtises, encore une fois. Donc on a envie de savoir ce qu'on dit. Donc il faut passer cet obstacle-là, ok On lit bien une fois, on a compris tout ce qu'il a dit, on comprend pourquoi il est énervé, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, on passe à la mélodie. Mais c'était très bien. On le refait encore une fois, concentre-toi sur cette partie-là. Que c'était, que c'était, que c'était. Que c'était, que c'était. Que c'était, ouais. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur. Mais je vous ai dit que c'était, c'était pas un chanteur. Très <rire> bien, c'est ça. Mais je vous ai dit que c'est... Exactement ça, on y va. Encore une fois. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous... Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur. Très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et tu as vu où est-ce qu'on insiste quand on est énervé Je vous ai dit que c'était pas un chanteur. Non. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous... On insiste tout. Tu vois, mais je vous ai dit que ce n'était pas un chanteur. Il y a le chanteur qui est un peu comme s'il pleurait un peu. Mmh. Je vous ai dit que ce n'était pas un chanteur. Et il y a une chose que vous pouvez faire aussi si vous êtes des accros à l'écrit, c'est réécrire la phrase de manière phonétique, avec quelque chose qui marche pour vous. Et ici, on pourrait avoir un « mais je »,« mais je vous »,« zé 
dit, hein, mais je vous ai dit que ce n'était pas un chanteur. Hein. L'apprentissage d'une langue est longue. Hein. Euh... Ça tous les jours. Ouf. Ouais, mais on fait tous les jours euh, de la grammaire. Non on fait tous les jours du vocabulaire. Très, très bien dit. Oui, très bien dit. On peut prendre un, une partie de ce temps qu'on passe à étudier la grammaire et on la raccorde au shadowing. On doit le faire. On doit le faire. Surtout si euh, l'oral est quelque chose de compliqué pour vous. Surtout, bien sûr. La folie, c'est continuer à, à faire des choses de la même manière et à s'attendre à un résultat différent. <rire> c'est ça, exactement. Mm. C'est ça. Donc, mais je vous ai dit que ce n'était pas un chanteur. Mais je vous ai dit que ce n'était pas un chanteur. Vous écoutez ce que je dis Et voilà, quand il y a des choses comme ça, quand on sent que c'est ce passage qui bloque, dis que c'était, dis que c'était, dis que c'était, dis que c'était. Tu vois, tu peux le répéter plusieurs fois. Mais je vous ai dit que c'était, mais je vous ai dit que c'était. Et, ra et rajouter au fur et à mesure les mots qui sont autour. Si c'est ce passage qui bloque, on peut faire dit que c'était, dit que c'était, mais je vous ai 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 dit que c'était pas, mais je vous ai dit que c'était pas, je vous ai dit que c'était pas. Ici, on est dans, un, dans une configuration euh, un peu spéciale. Quand vous faites ça, il faut le faire de manière concentrée, se concentrer sur ça. Et, et, et faire que ça, ici on est en test, c'est un petit peu différent. Mais euh, ouais. Tu veux refaire une fois On essaie jusqu'à la fin Les yeux fermés, ça peut aider à éviter la lecture, en fait. Hmm. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur. Vous écoutez ce que je, que je vous dis, non <rire> C'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et vous écoutez ce que je dis, ce que je dis. Celui-là, il n'est pas facile non plus. Hein. La... Ouais, la dispute, c'est vraiment un des trucs les plus compliqués, mais les plus drôles. Ce que je, ce que je dis. Hein. Non, mais, ah d'accord. Oui, j'essayais de, 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 de retenir tout en tête. Et ce n'était pas possible. Mais pas loin. Allez, encore une fois. Et, et aussi, vous avez sur vos lecteurs... Euh... Quick time, etc. Une option pour en mettre moins vite si jamais vous voulez aussi commencer un shadowing moins vite. Pas trop parce que ça va tordre un peu les voix, mais ça peut déjà vous permettre d'avoir une notion du rythme. On y va, je te le passe deux fois, comme ça tu peux te mettre bien dans l'ambiance et tu répètes tout de suite après, sans pause. Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non mais je vous ai dit que ce n'était pas un chanteur. Non, mais vous écoutez ce que je vous dis, non Ouais, attention, c'est ce que je dis. Non, vous écoutez ce que je dis, non Ce que je dis, non Ce que je dis, ce que je dis. Ah, ce que je dis, ce que je dis. Ah, ça, c'est plus facile. Ce que je vous dis, non, c'est ce que je dis. Ce que je dis. Ce que je dis. Ouais. Ce que je dis. Vous écoutez ce que je dis Vous écoutez ce que je dis Mais vous écoutez ce que je dis, non Allez, vas-y, encore une fois. Donc, débloque complètement du sens, ok C'est une chanson. Même si tu dis un mot de travers. C'est pas grave, ok Le but du jeu, c'est presque d'avoir la mélodie. Une technique que tu peux faire aussi, c'est de faire le... Tu vois, le faire avec des nœuds. Ça, ça te donne aussi le... Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, mais vous écoutez ce que je dis, non Mais je vous ai dit que c'était pas un chanteur, blablabla, je te dis, non C'est pas mal, il y a de ça. Vous écoutez ce que je dis, non Vous écoutez ce que je dis, non Bon, super, c'est un aperçu euh, très rapide de ce que c'était de faire une partie de shadowing, surtout avec, euh, avec une professeure euh, aimable comme, euh, comme toi. Donc, merci beaucoup. Et bravo à toi, avec un apprenant comme toi aussi. C'est important. Ouvert, qui n'a pas peur. <rire> merci beaucoup. Je voulais que ce soit le plus authentique euh, que possible. Et on doit, on doit toujours se rappeler ma devise ici sur la chaîne c'est le progrès et pas perfection qui compte. Donc, rappelez-vous ça régulièrement, s'il vous plaît. Marion, merci beaucoup encore. Est-ce que tu peux nous dire euh, où on peut te trouver euh, sur Internet et comment on peut peut-être travailler avec toi euh, si on en a envie Merci beaucoup, Alex, pour l'invitation. Donc, moi, vous pouvez me retrouver chez Clap Français. Mon objectif, c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Je suis sur YouTube, Instagram et également, vous pouvez retrouver sur le site internet de Clap Français. 
Là-bas, vous pourrez retrouver aussi une formation « La méthode » qui vous permet d'apprendre le français à l'aide des films et des séries et de créer votre propre méthode d'apprentissage. Et puis, je donne aussi des cours particuliers. Donc, n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose que vous voulez faire. Voilà. Super, merci beaucoup. Et je vais mettre euh, tous les liens euh, vers les, les, les profils et les sites web euh, et les formations de Marion dans la dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à euh, y aller euh, si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à aussi laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire euh, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus. Et aussi, bien sûr, laisser un like euh, en dessous de la vidéo, ça m'aide énormément à, euh, à me faire connaître euh, par plus d'apprenants du français euh, sur YouTube. Merci d'avance tout le monde. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était un peu différent. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à Marion et euh, à la prochaine tout Merci. le monde. Ciao, ciao. Ouais, ouais dict. Dict. <rire> <rire> Sans mauvais jeu de mots. Allons-y. Non, non, bah, non, non. En fait, je rigolais pas à ça, mais maintenant, <rire> je pense, oui. Mais non, c'était dict. Dict. Ok, je vais arrêter dix. de dire. Donc... Sinon, euh, YouTube va démonétiser mon, ma vidéo. <rire>